హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక కొత్త టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకుందాం దాని పేరు వచ్చేసి జీపీటీ త్రీ జీపీటీ త్రీ అనేది ఓపెన్ ఏఏ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు దీన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చార్ట్ జీపీటీ అనే ఇంటర్ఫేస్ని ఒకటి డెవలప్ చేశారు అది వచ్చేసి మన గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్కి పోటీగా వస్తుంది దాన్ని కూడా బీట్ చేస్తుంది అనే ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు అంటే ఒక టాక్ అయితే వస్తుంది దాంట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది ఇప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు తెలుసుకుందాం మనం గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇక్కడ చార్ట్ జీపీటీ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడదాం ఎంటర్ కట్టవగానే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళది ఓపెన్ అయ్యే వాళ్ళది ఇక్కడ క్లిక్ చేసినాక వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ ట్రైన్డ్ మోడల్ కాల్ చార్ట్ జీపీటీ అనేది వస్తుంది ఇది ఒక ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ట్రైన్డ్ మోడల్ అంటే దీనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు చార్ట్ జీపీటీ అనే దానికి ఎలా అంటే మనం ఒక చంటి పిల్లవాడి నుంచి వానికి వానికి మాటలు చెప్పి వానికి అక్షర అక్షరాలు నేర్పించి పదాలు నేర్పించి వాడిని స్కూల్లో ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి పదవ తరగతి ఇంటర్ డిగ్రీ ఎలా అయితే వాడు నేర్చుకుంటాడో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అలానే దానికి ప్రతి ఒక్క దాన్ని దానికి బుర్రకు ఎక్కిస్తారు దాన్ని బుర్రకు ఎక్కిస్తే అది గుర్తుంచుకొని దానికి మనకు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తుంది చాలా అక్యురేట్గా ఉంటాయి సో ఇవి మోడల్ ప్యాటర్న్ బేస్డ్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ బేస్డ్ సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ట్రై చాట్ జీపీటీ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది సైన్ ఇన్ లేదా సైన్ అప్ అడుగుతుంది కానీ నేను ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ చేసేసాను ఈ సైన్ ఇన్లో పాటలో సైన్ అప్లో పాటలో మనకు గూగుల్ అకౌంట్ నుండి మళ్ళీ మొబైల్ నెంబర్ నుండి తీసుకుంటుంది ఆల్రెడీ అకౌంట్ చేసినా కాబట్టి నా ఇక్కడ నా ప్రొఫైల్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మనం ఇది గూగుల్ అసిస్టెంట్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కానీ గూగుల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే సర్చ్ గూగుల్ సర్చ్లో ఉంటుందో అదే రిజల్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇస్తుంది కానీ దీనికి దానికి చాలా తేడా ఉంది దాన్ని మనం ఎలా చార్ట్ జీపీటీలో దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏందో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం మనైతే ఫస్ట్ అయితే హాయ్ అని చెప్దాం హాయ్ అని మనం చెప్తే అది మనకు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ టుడే సో ఫస్ట్ అసలు జీపీటీ త్రీ అంటే ఏందో అడుగుదాం వాట్ వాట్ ఈస్ జీపీటీ జీటీ త్రీ ఇక్కడ ఇస్తే అది చెప్తుంది సో జీపీటీ త్రీ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ త్రీ ఇస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఏఐ మోడల్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ వీళ్ళ దాన్ని డెవలప్ చేశారు దాని గురించి దాని స్టోరీ అంతా చెప్తుంది ఇప్పుడు దీనికి అను గూగుల్కి సంబంధించిన ఒక తేడాన్ని చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తా ఏమిస్తా అంటే టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ టెన్ ఇంకా ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇది ర్యాండమ్గా ఇచ్చున్నాను ఇదేం ప్రజ ఏం లేదు దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయమని నేను చార్ట్ జీపీటీకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను అదేం చేస్తుందో చూద్దాం అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిందో అడుగుదాం హౌ డిడ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ హౌ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్ హౌ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్ అని అడుగుతాం దాన్ని ఇది అది యూజ్ చేసుకున్న మెథడ్ని అది చూపిస్తుంది పేడ్ మాస్ అనేది పేమ్ డాస్ అనేది పేమ్ డాస్ అంటే పారంతసిస్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ ఇన్ ది పారంతసిస్ అది ఒక మెథడ్ అది మొత్తం మనకి ఇచ్చింది దాన్ని బట్టి మనకు క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ చేసింది తర్వాత సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ చేసింది అవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఇచ్చేసింది ఇక్కడ దాని తర్వాత ఎండ్ రిజల్ట్ మనకి ఇక్కడ కనిపించింది ఇది గూగుల్కి అను ఈ చార్ట్ జీపీటీకి ఉన్న తేడా మనం గూగుల్లో ఇలా అడిగితే అదేం చూపించదు మనకు డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది కానీ ఇదంతా మనకు చూపించదు ఇంకా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ దీన్ని అడుగుదాం మనం ఇప్పుడు నేను వాటర్ యొక్క ఫార్ము వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాటర్ ఇలా అడుగుదాం ఏం చెప్తుందో చూద్దాం చూసిరా హెచ్ టూ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసింది దాని యొక్క కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తుంది మనకు ఇది కొంచెం డీటెయిల్గా ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరికి ఎంత డీటెయిల్ కావాలో మనకు తెలియదు కాబట్టి దానిలో ఉన్న డీటెయిల్స్ మొత్తం అది ఇస్తుంది సో మనం మనకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను పిల్లలకి కాబట్టి కెన్ యూ గి పిల్లలు అయితే సపోజ్ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి కదా కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ కౌ సో అడిగితే కౌ మీద ఒక ఎస్ఏ కావాలని అడిగిన దాన్ని అది ఎలా ఇస్తుంది చూద్దాం సో ఇలా ఇస్తూనే ఉంటుంది మనకు ఒక ఎస్ఏ ఇస్తుంది కొంచెం యునిక్ కాంటెంటే ఇస్తుంది ఇది
ఇప్పుడు నేను ఇంకేం చేస్తాను కొంచెం టెక్నికల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను నేను నేను ఒక జావా టెక్ని సో నేను జావా రిలేటెడ్ ఇస్తాను ఏం చేస్తా అంటే స్ట్రింగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నల్ నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వేరియబుల్లో నల్ అనే నల్ వేరియబుల్ని డాటాను స్టోర్ చేసిన నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే దీని తర్వాత నేను ఎక్స్ వై జెడ్ డాట్ లెంత్ అడిగితే మాత్రం నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాం నెక్స్ట్ లైన్ కొడితే అది డైరెక్ట్ అక్కడ టైప్ అయిపోతుంది సో నేను నెక్స్ట్ లైన్ కోసం టైప్ చేసిన అది అంత మటుకు తీసేసుకొని దానికి ఏం కావాలో అది ఇస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఎ కోడ్ వేరియబుల్ నేమ్డ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇస్ బీయింగ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ అండ్ బీయింగ్ అసైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నల్ ఓకే సో నల్ అనేది నేను అసైన్ చేసిన అది ఏదేదో టైప్ చేస్తుంది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దట్ నల్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ అన్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ కంటెన్స్ జీరో వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ స్ట్రింగ్ దట్ కంటెన్స్ జీరో ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ ఫై యూస్ ఎక్స్ వై జెడ్ డాట్ లెంత్ నా టైప్ పోలేదు అక్కడికి పాత క్వశ్చన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ టైప్ చేస్తే కోడింగ్ అవుతుందా లేదా ఏం అవుతుంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ లెన్ ఇన్ దిస్ సినారో ఇట్ విల్ త్రో నల్ పాయింట్ రెస్క్రిప్షన్ చెప్పినా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది నల్ పాయింట్ రెస్క్రిప్షన్ కోసమే అలా ఉండద్దండి ఏం చేయాలో అది టైప్ కోడ్ చేసి నాకు నాకు కోడ్ కోడ్ కూడా టైప్ చేసి ఇస్తుంది నల్ చెక్ చేసుకోండి నల్ చెక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా ఇంకొక టెక్నాలజీ గురించి ఏదైనా నేను చెప్తాను నేనేం చేస్తా అంటే హెచ్టిఎంఎల్ గురించి రాస్తా ఇన్పుట్ టైప్ ఇది కోస్టు టెక్స్ట్ అని నేను ఎక్కువేం రాయను ఇంతే రాసి వదిలేస్తా దానంతా అది హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అని గుర్తుపడుతుందా చూసాం ద కోడ్ యూ ప్రొవైడెడ్ క్రియేట్ సిస్టమల్ ఇన్పుట్ టైప్ చూసిరా అది దానికి అర్థమైపోతుంది అంటే దానికి అన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చేందట మనకి దీన్ని ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అకాడమిక్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి కొంచెం మనకు కావాల్సిన అన్ని విషయాలు చెప్పేందుకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ దీనిలో ఆల్రెడీ ఫీడ్ చేసిబడి ఉంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీన్ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు ట్రైన్ చేశారు సో దానికి ట్రెండ్ రిలేటెడ్ డేటా అయితే తెలియదు ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు దీన్ని ట్రైన్ చేశారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అన్నట్టు దీన్ని పిల్లలు ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఇంకా వేరే ఎవరు ఎవరు ఎవరైనా ఏ ఫీల్డ్ వాళ్ళైనా దీన్ని వాళ్ళకు తగినట్టుగా దీన్ని క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి అది మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు చార్ట్ జీపీటి గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను దీన్ని మీరు కూడా కరెక్ట్ విధానంగా యూజ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ని మీరు తెప్పించుకోవచ్చు డిప్లొమాటిక్గా అడిగితే మాత్రం ఇది ఆన్సర్ ఇవ్వదు జస్ట్ లైక్ నేను ఇప్పుడు ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి అడుగుతా షిబా విల్ గెయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ ఇలాంటి వాటికి ఇది ఆన్సర్ ఇవ్వదు నేను అడిగినాను షిబా విల్ గెయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ అని సో చూసిరా అది దాని డిఫాల్ట్గా దానికి చెప్పిన ప్రికాషన్స్ అన్ని చెప్పేస్తుంది ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ వాటికి అది నేను ఆన్సర్ ఇవ్వను అని చెప్తుంది సో మనం దీన్ని సరి అయిన విధానంగా ఉపయోగించుకోవాలి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనో మీకు కూడా అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఇంకా యూసేజెస్ ఏందో మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చేద్దాం ఇంతలోపు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇంకా షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్